హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ సెక్సాలజిస్ట్ స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ ఈరోజు ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఆరవ రోజు ఒక కాన్సెప్ట్ని మీ అందరికీ తెలియజేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు దాంపత్య జీవితంలో భార్యాభర్తల మధ్య అండర్స్టాండింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాంప్రమైజ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ సేమ్ గోల్ లవ్ ఎఫెక్షన్ సెక్షువల్ డిస్టర్బెన్సెస్తో చాలా కుటుంబాలు డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి ఈ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆడవారిలో ఎక్కువగా ఉంటాయా మగవారిలో ఎక్కువ ఉంటాయా అనే అంశాన్ని చూసే ముందు సైకో సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ గురించి నేను మీకు తెలియజేయాలనుకుంటాను ఎక్కువగా ఈ లైంగిక పరమైన లేదా శృంగారపరమైన సెక్స్ పరమైన సమస్యలు ఎక్కువగా సైకో సెక్షువల్ డిజార్డర్ దాదాపుగా తొంభై శాతం సైకో సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ అయ్యి సైకో అంటే మైండ్ మనసు సెక్షువల్ అంటే మనసుకు లైంగికానికి లేదా సెక్షువల్ అంశాలకు ఒక రకమైన కనెక్టివిటీ బ్రెయిన్ అందిస్తుంది అందుకని సైకో సెక్షువల్ సమస్యలు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే భయం వల్ల కావచ్చు లేదా సరిగా సెక్షువల్గా నేను పాల్గొనలేనేమనవచ్చు అనుమానం కావచ్చు లేదా రకరకాల కారణాలు ఒత్తిడి టెన్షన్ నిరాశ అసంతృప్తి వీటన్నిటి ద్వారా భార్యాభర్తల్లో ఈ సైకో సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ ఏర్పడుతుంది ఈ సైకో సెక్షువల్ వాస్తవానికి గమనిస్తే జీవిత భాగస్వామితో సెక్స్ అనేది ఒక అందమైన అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఇది మనము చీకటిలో జరుపుకున్నా కూడా వెలుగులో దీని మీద స్పష్టంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకనే ప్రభుత్వం కూడా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి అంటే సెక్సువల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా చాలా రకాలైన ఇబ్బందులు లేకుండా భావితరాలు లేకుండా ఫ్యూచర్గా ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్యూచర్లో లేదా రకరకాల వ్యాధులకు గురి కాకుండా ఒక అవేర్నెస్ కోసం ఈ సెక్స్ అవేర్నెస్ అనేది కూడా ఒక పార్ట్ న్యాచురల్ సైన్స్లో ఒక పార్ట్ అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ జీవితంలో శృంగారం చాలా ఒక ఆసక్తికరమైన ఒక రసము ఆసక్తికరమైన లేదా ఒక ఇష్టమైన ప్రక్రియ దీని ద్వారా కొన్ని మానసిక రుగ్మతులు మటుమాయమైపోతాయి అందుకని సెక్స్ చాలా మందిలో అపోహలు ఉంటాయి గిల్టీ ఫీలింగ్ ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదా శుక్రవారం రోజు ఇది లేదా శనివారం రోజు అది పీరియడ్స్ ముందు ఇలాగా పీరియడ్స్ తర ఇవన్నీ అపోహలే భార్యాభర్తల మధ్య కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్తో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ మీద అవేర్నెస్తో చేసుకొని వెళ్తే ఈ సెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని చాలా చక్కగా ఆస్వాదించడానికి అవకాశం ఉంది అసలు ఈ సైకో సెక్షువల్ వీటికి కారణాలు అసలు వీటి లక్షణాలు ఏంటి వీటి లక్షణాలు మనం కానీ గమనిస్తే స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్స్ మన మీద పడుతుంటాయి ఒత్తిడి యాంగ్జైటీ నర్వస్నెస్ నరాల్లో బ్రెయిన్కి నర్వస్ సిస్టానికి కనెక్ట్ అయినప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి ఎమోషనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ లేదా ఎమోషనల్ ట్రామా అసలు ఉద్వేగం లేకపోవడం లేదా హెవీగా ఉండడం కొంతమందిలో సెక్స్ పరంగా విపరీతమైన వాంఛలు ఉంటాయి తీవ్రమైన కోరికలు ఉంటాయి ఆ హార్మోన్లు టెస్టోస్ట్రియాన్ కానీ ఈస్ట్రోజన్ కానీ ఇటువంటి హార్మోన్లు తీవ్రమైన ప్రభావం ఉంది వాస్తవానికి సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ ఒక మానసికమైన రుగ్మతల భాగాలే అందుకని దీన్ని మానసికంగా లేదా సెక్స్ పరంగా తీవ్రమైన వాంఛను ఎరటోమేనియా అంట ఎరటోమేనియా అంటే దాని పరమైన తీవ్రమైన వాంఛ దాన్ని ఏం చేయాలి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా డైవర్షన్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి అంశాలు యువతకు తెలియదు అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ దీని విషయం సిగ్గుపడద్దు మొహమాట పడదు ఈ అవగాహన సరిగా లేకపోవడం వల్లే ఎక్కువగా హెచ్ఐవి కేసులు కూడా వస్తున్నాయి ఏం చేయాలి ఎవరిని ఏ విధంగా చేయాలో భయము నా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి వస్తుంటాయి చాలామంది హెచ్ఐవి లేకున్నా కూడా ఉన్నాయనే భయంతో వస్తుంటారు ఉన్నవాడికన్నా లేదు ఒక గిలి ఆ భయము బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది అందుకని ఆ రకమైన గిలి ఆ రకమైన ఫోబియో ఆ రకమైన ఒక కాంప్లెక్స్ని తీసివేయాలి అందుకని ఎలా ఉన్నా కూడా ధైర్యంగా మానసికంగా స్థైర్యంగా ఉండాలి ఇక డిప్రెషన్ లేదా మానసిక సమస్యల్లో ఉన్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం సెక్స్ పరమైన ఆలోచనలు తక్కువగా ఉంటాయి లేదా కొంతమందిలో తీవ్రంగా ఉంటాయి ఇక స్త్రీల విషయంలో వచ్చేసరికి స్త్రీలలో నిరాశ భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఒక ఐదేళ్ళకు పదేళ్ళకు ఆ సెక్స్ ఏముందిలే దాంట్లో ఏముందిలే రోజు చేసేదే కదా అని కొట్టి పారేస్తుంటారు వీటి ద్వారా నిరాశ నిస్పృహ పార్ట్నర్స్లో మగవారిలో అసంతృప్తి దీని ద్వారానే వేరే వేరే రాంగ్ స్టెప్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది స్త్రీలలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఒక విషయం స్త్రీలలో కన్నా పురుషుల్లోనే సెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ స్త్రీలలో నిరాశ కావచ్చు విచారం కావచ్చు లేదా ఒక అనాశక్తి కావచ్చు లేదా విజీనా డ్రై అయిపోవడం కావచ్చు ఇటువంటి వాటి ద్వారా శారీరకంగా వీళ్ళు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంటారు అదేవిధంగా మానసికంగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంటారు ఇక శృంగారం అనేది ఏంది ఒక కాన్సెప్ట్ అది ఒక ఒక లయబద్ధం కావచ్చు లేదా ఒక సమయబద్ధం కావచ్చు ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉండాలి ఇలా ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇక శీఘ్ర స్కలనం అదేవిధంగా హోమోసెక్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి హోమోసెక్స్ అనేది ఒక మానసిక రుగ్మత ప్రకృతిలో ఏ జంతువు ఒక మగ జంతువు
కానీ ఒక దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఒక మనిషిలోనూ హోమోసెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే మగవాడు మగవాడితో ఆడదు ఆడ ఆడదానితో ఈ విధమైన భయంకరమైన కాన్సెప్ట్స్ అందుకని దీని నుంచి భగవంతుడు ఇచ్చిన సృష్టి రహస్యంలో ఒక మగ వ్యక్తి స్త్రీతో హ్యాపీగా సంపర్కం చేస్తూ లేదా లైఫ్ పార్ట్నర్తో భార్యతో సంతోషంగా అనుభవిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని తెచ్చుకునే గొప్ప అంశం అది ఇక దీన్ని నివారించాలంటే ఏం చేయాలి అయితే పురుషుల్లో ఎక్కువగా మనం గమనిస్తే శీఘ్ర స్ఖలనము లేదా స్ఖలనం లేకపోవడం లేదా వీళ్ళలో ఒక ఆశ లేకపోవడం లేదా ఆశ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అంగం రైస్ కాలేకపోవడం ఆశ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా వెంటనే శీఘ్రంగా స్ఖలించిపోవడం భార్యకి సాటిస్ఫై లేకపోవడం ఇటువంటి రకరకాల డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి వీటిని నివారించాలంటే ఏం చేయాలి వీటిని నివారించడానికి పరిష్కారాలుగా మొట్టమొదటిగా స్మోక్ కానీ డ్రింక్స్ కానీ అంటే ఆల్కహాల్ కానీ గుట్కా కానీ అదేవిధంగా కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ వీటిని మ్యాక్సిమం నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించాలి ఏమవుద్దంటే ఇవి నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పడి స్మోక్ చేసేవాడుకు స్మోకింగ్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ భార్యతో సెక్షువల్గా ఉందామనే ఆలోచన తక్కువ ఆల్కహాల్ ఎక్కువ సేవించేవాడికి ఆల్కహాల్ మీద ఉన్నది నర్వస్ సిస్టమ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి ఎక్కి ఎక్కిపోయి భార్య మీద కానీ సెక్స్ పరంగా ఇష్టమవడం అందుకని ఇది ఒక ప్రాబ్లం స్మోకింగ్ని ఇటువంటి గుట్కా ఆల్కహాల్ కానీ డ్రగ్స్ వీటిని మ్యాక్సిమం నియంత్రించాలి రెండవది లైఫ్ స్టైల్ సిస్టంలో చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇక లైఫ్ పార్ట్నర్తో శృంగార సమయంలో చక్కగా మాట్లాడి చాలా మందికి తెలియదు ఏముంది రావడం ఏదో సెక్స్ చేసుకోవడం పోవడం ఇది కానే కాదు మాట్లాడడం కమ్యూనికేషన్ ఆ శృంగారపరమైన ఆ పదజాలం కావచ్చు వీటిని చక్కగా ఉపయోగించుకొని హ్యాపీగా మాట్లాడాలి దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో ఒక సంతోషం వస్తుంది అలాగే వస్తుంది యోగ యోగా ద్వారా రిలాక్స్ అవుతాను అవడానికి అవకాశం నెక్స్ట్ హిప్నోసిస్ అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది సబ్కాన్షియస్లో భయాలు ఒత్తిడి ఆందోళన విచారము వీటి నుంచి పూర్తిగా విముక్తి చెందడానికి హిప్నోసిస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓసారి నా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి ఒకరు వచ్చారు ఎక్కడ ఫెయిల్ చెప్పండి ఆమె వచ్చి సార్ మా ఆయన ఈ మధ్యకాలంలో వేరే వేరే లేడీస్తో వెళ్తున్నాడు స్త్రీలతో అట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు అని అతనితో అన్ని విషయాలు స్టడీ చేశాను అతను కేసు స్టడీ తర్వాత భార్యతో కూడా స్టడీ చేశాను తొంభై శాతం భార్యదే తప్పు ఎందుకు అనిపించిందంటే శుక్రవారం రోజు ఉపవాసం అందుకని ఆయన సెక్స్లో పక్కన పెట్టేస్తుంది ఆదివారం రోజు ఒక ప్రేయర్ అని చెప్పి పక్కన పెట్టేస్తుంది మంగళవారం రోజు ఒక ప్రేయర్ అని పక్కన పెట్టేస్తుంది అంటే ఆయన మూడు వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రేయర్తో లింక్ ఇవన్నీ అబద్ధాలు ఇవన్నీ మీనింగ్లెస్ కాన్సెప్ట్ ప్రేయర్ ప్రేయరే భగవంతుడు సృష్టిలో ఒక రహస్యంగా ఇచ్చాడు నీ భార్యను నువ్వు ఏలుకోవాలి ఎంజాయ్గా ఉండాలి నీ భర్తతో హ్యాపీగా ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అందించినప్పుడు ఒక గోడలు ఎందుకు కట్టుకుంటారు అందుకని అనుకూలతను బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి సెక్షువల్గా హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్లాన్ చేయాలి అలాగే ఒకసారికి సైకోథెరపీ అలాగే ఒకసారి కౌన్సిలింగ్ దాని మీద ఒక అవేర్నెస్ తీసుకోవాలి ఈవెన్ అందుకనే ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్స్ ఉంటాయి పెళ్లికి ముందు చాలా భయాలు సార్ నేను ఇలా అయిపోయాను అలా అయిపోయాను అసలు నేను సెక్స్కి పనికి రానేమో ఇవన్నీ ఈ రకమైన ఫీలింగ్స్ వస్తాయి నేను సెక్స్ చేయలేదేమో నా అంగం సరిగా లెగలేదేమో లేదా సరిగా స్పెరం రిలీజ్ కాలేదేమో లేదా సెక్షువల్గా లోపలికి పంపించలేదేమో ఇటువంటి అంశాలు వీటన్నింటినీ సైకో సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంట ఇవన్నీ కాదు నార్మల్గా జరుగుతుంటాయి ఆ మధ్యకాలంలో ఒక అమ్మాయి వచ్చింది సార్ హెవీ బ్లీడ్ వల్ల చనిపోతామేమో సార్ ఏమీ కాదు ఇవన్నీ అపోహలు వీటినే సైకో సెక్షువల్ ప్రాబ్లం ఇవి మైండ్లో పెట్టుకొని సెక్స్లో సపోర్ట్ చేయకుండా లేదా వేరే వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇలా చేస్తూ ఉంటారు అందుకని దయచేసి దీని మీద సెక్సాలజిస్టులు సైకాలజిస్టుల్ని సంప్రదించండి ఇక మా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో అయితే భార్యాభర్తలు కౌన్సిలింగ్ కోసం వస్తుంటారు లేదా సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటి వల్ల ఓపెన్గా వస్తుంటారు వాటి గురించి నేను ఖచ్చితంగా అవేర్నెస్ ఇస్తాను వారికి నేర్పుతాను ఏ విధంగా అనేది థెరపీస్ ద్వారా అదేవిధంగా ఆలోచన సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంట ఇది సైకాలజిస్టులనే కాదు సెక్సాలజిస్టులనే కాదు సైకాట్రిస్ట్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ ఇస్తాను ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో అనేక కేసులు చూస్తుంటాను అలాగే ఒకసరికి ఈ లైంగిక ప్రక్రియను భార్యాభర్తలు చక్కగా కొనసాగిస్తే ఆనందంగా ఉల్లాసంగా కొనసాగిస్తే ఇలీగల్ ఎఫైర్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది రెండవదిగా దాంతో పాటు ఎటువంటి శారీరకమైన చర్మ వ్యాధులు కావచ్చు లేదా కొన్ని రకాలైన హెచ్ఐవి కానీ లేదా ఇటువంటి ప్రాణాంతకమైన డిసీజెస్ డిజార్డర్స్ రాకుండా ఉండడానికి సెక్స్ అనేది ఒక కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది అలాగే మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో హిప్నోథెరపీ కానీ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ కానీ రిలాక్సేషన్ థెరపీస్ కానీ అదేవిధంగా సైకోథెరపీ ఇటువంటి వాటి మీద సైకో సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ మీద వారి లైఫ్లో ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్లో చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ దీని ద్వారా చాలా మీకు తెలుసు తెలియదు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ
అందుకని దీన్ని చక్కగా వినియోగించుకుని ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ముందుకెళ్తే అటు వ్యాధుల నుంచి కావచ్చు చక్కని ఆయుష్ ప్రమాణమే కావచ్చు చక్కని ఆరోగ్యంతో ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ రేపు ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించినట్టుగా మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవంలో ఆత్మహత్యల దాన్ని నివారించాలి వ్యతిరేకించి నివారించాలి వాటికి మాలాంటి సైకాలజిస్టుల అవేర్నెస్ ఇవ్వాలని దాంట్లో భాగంగానే వరుసగా ఏడు రోజులు ఈ కాన్సెప్ట్స్ పెట్టాను అందువల్ల దయచేసి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అనేక మందికి తెలియచేయండి ఎందుకంటే ఈ అవేర్నెస్ రావాలి ఏదంటే అది చెత్త చదారం వీటన్నిటిని మీరు షేర్ చేస్తుంటారు వాటి గురించి నేను చెప్పట్లేదు అనవసరమైన గాసిప్స్ అనవసరమైన విషయాలు అర్థం లేని విషయాలను మీరు షేర్ చేస్తుంటారు ఇటువంటి మంచి కాన్సెప్ట్తో ఒక సైకాలజిస్ట్లో ఒక సైకాలజిస్ట్ ఇచ్చిన ఈ వ్యూని అనేక మందికి షేర్ చేయండి తెలియచేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అనేక మందికి ఉపయోగపడతాన్ని ఆశిస్తూ మీ డాక్టర్ సురేష్ బాబు